உலக சமாதானம் என்பது எங்கிருந்து தொடங்குகிறது அப்படின்னு கேட்டா ஒரு தனி மனிதனுடைய மன அமைதியிலிருந்து தான் உலக சமாதானம் என்பது தொடங்க முடியும் அதனால மனிதன் தனி மனதில் அமைதி அடையாமல் அவன் சமாதானம் அடைவது என்பது சாத்தியமில்லாத விஷயம் எனக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் சமய சொற்பொழிவில் வல்லவராக விளங்கியவர் புலவர் கீரன் அப்படின்னு ஒரு பேச்சாளர் அவர் ரொம்ப வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்வார் ஒரு அப்பா என்ன பண்ணினாரா தன்னுடைய பிள்ளைக்கு இவனுக்கு உலக அறிவு எப்படி இருக்கு அவனுக்கு வேர்ல்டு மேப் பற்றிய அந்த உணர்வு ஒரு நாடு எங்கே இருக்கு கண்டங்கள் எங்கே இருக்குங்கிற அறிவு ஒரு பிள்ளைக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத சோதிக்கிறதுக்காக ஒரு தகப்பனார் என்ன பண்ணாரா ஒரு வேர்ல்டு மேப்பை எடுத்து ஒரு ஏழு எட்டு துண்டா கிழிச்சிட்டு அதாவது அது ஒரு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் அதில் இருக்கு வேர்ல்டு படம் அதை ஒரு ஏழு எட்டு துண்டா கிழிச்சு இந்த உலக படத்தை ஒட்டி கொண்டா அப்படின்னு அந்த அப்பா வந்து பிள்ளைக்கு சேலஞ்ச் ஒரு போட்டி வைக்கிறார் என்ன <laughs> 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 எப்படி நாப்பா நீ இதை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி ஓட்டினேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பையன் சொன்னால் எனக்கு வேர்ல்டு மேப்பை பற்றிலாம் தெரியாதுப்பா ஆனால் நீ ஒரு பத்திரிகையிலேருந்து இதை கிழிக்கும்போது அந்த பத்திரிகையை நான் பின்னாடி பார்த்தேன் அதில் பீமவிலா சல்வா அப்படின்னு ஒரு ஆள் படம் போட்டிருந்தது நான் அந்த ஆளை பார்த்து ஒட்டும் போது திருப்பி வச்சு அவன் அவன் மூக்கு அவன் கண்ணு அவன் காது எல்லாம் ஒழுங்காக ஓட்டினான்னா பார்த்தா உலகம் ஒட்டின மாதிரி ஆச்சு அப்ப தனி மனிதன் சிதறி கிடக்காமல் ஒருமையானால் அவன் மூலம் உலகமே ஒருமையடைய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு அது ஒரு அடையாளம் மனுஷன் சிதறி கிடக்கிறதால தான் இன்னைக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை இத்தனை விதமான கோளாறுகள் இத்தனை விதமான தகராறுகள் இதற்கு மனிதன் வந்து ஒரு நிலையில ஒருமைப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்குள்ள அந்த இன்டெகிரிட்டி இருக்கணும் இப்போ உடம்பு தனியாக ஒரு நிலையில் செயல்பட்டு மனம் தனியாக ஒரு நிலையில் செயல்பட்டாலே அது பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு ஈடு கொடுக்கும் சைக்கோசமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதனால் ஏற்படுது மனசு ஒரு நிலையில் இருக்கும் உடம்பு ஒரு நிலையில் இருக்கும் அவர்கள் தான் கஷ்டப்படுவதற்கு காரணம் இங்கேயே நாங்கள் இன்றைக்கி காலையில் ஐம்பத்தூரில் ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சிக்கு போனோம் நான் இங்கே ஐம்பத்தூர்லேயே நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு வரணும்னு நான் இவருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது மணி நாலு பத்து அஞ்சு மணிக்கு நீங்கள் இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு உடனே ஒரு நிமிஷம் நான் பதறிட்டேன் நான் என்னதான் ஆஞ்சநேயராக பறந்து வந்தால் கூட வர முடியாது இந்த மெட்ராஸ் டிராஃபிக்கில் எப்படி வந்து நம்ம எப்படி வரப்போகிறோம் அஞ்சு மணிக்குள்ளே அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு 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 செகண்டு அப்போ மனசு எனக்கு முன்னாடி இங்கே சென்ட் தாமஸ் மௌண்ட் வந்துருச்சு ஆனால் என்னுடைய உடம்பு காரில் உட்காந்துருக்கு எவ்வளோ தான் முயற்சி எடுத்தாலும் அது வேகமாக வராது அப்போ அந்த மனசு முன்னாடி போயிட்டு நான் பின்னாடி இருந்தால் பதட்ட நிலை அப்படின்னு ஒன்று உருவாகுது மனசுக்குள்ளே உடம்புக்குள்ளே நம்ம உடம்புக்கும் மனசுக்கு நடுவிலேயே ஒரு இடவெளி ஏற்பட்டால் ஒரு பள்ளம் உண்டாகுது அந்த பள்ளம் ரொம்ப ஆபத்தான பள்ளம் உலகத்தில் ஆனால் நல்ல வேலையாக எப்படியோ சரியாக ஒரு அஞ்சு மணிக்குள்ளே நாங்கள் வரும்படியாக திருவருள் வாய்த்தது பாபா உஜுடைய குருவருள் வாய்த்தது கரெக்டாக வந்துட்டோம் ஆனால் அந்த ஒரு கணம் நான் உணர்ந்தேன் நம்முடைய மனம் ஒரு இடத்துலையும் உடம்பு ஒரு இடத்துலையும் இருக்கிற போது எவ்வளவு பெரிய இடவெளி எவ்வளவு பெரிய துன்பம் அப்படின்னு ஆனால் இது தற்காலிகமானது ஏன்னா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அஞ்சு மணிக்குள்ளே அங்கே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு அஜெண்டா மைண்டில் இருக்கிறதால லேட் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பரபரப்பு அவ்வளோ தான் இது உடனே மறைஞ்சிருங்க அஞ்சு மணிக்கு வந்த உடனே அந்த இது மறைஞ்சிரும் சில பேருக்கு வாழ்க்கை அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த உடம்புக்கும் மனசுக்கும் இடையில் இருக்கிற இடவெளி வாழ்நாள் முழுக்க இருக்கும் அவங்க உடம்பு எங்கேயோ இருக்கும் மனசு எங்கேயோ இருக்கும் அவங்க வாழ்நாள் முழுக்க அவங்களும் துன்பப்படுவார்கள் மற்றவங்களையும் துன்பப்படுத்துவார்கள் அப்போ முதல்ல உடம்பும் மனமும் உடம்பும் மனமும் உயிரும் உடம்பும் மனமும் உயிரும் ஆன்மாவும் ஒன்றுபட வேணும் ஒற்றை நேர்கோட்டில் வரணும் அப்படியே அதுக்குள்ளே ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் 
இந்த இணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு தான் யோகம் அப்படின்னு பேர் யோக மார்க்கம் அப்படின்னா யோகம்னா பொருந்துதல் அப்படின்னு அர்த்தம் செதறி கிடக்கிற பல விஷயங்கள் ஒரு நிலையில் பொருந்துமானால் அப்படி பொருந்துவதற்கு யோகம் என்று பொருள் இதை ஏற்படுத்துவதற்கு நிறைய ஆசிரியர்கள் காலம் காலமாக இந்தியாவில் வந்து கொண்டே இருந்தார் அதில் பதினெட்டு சித்தர்களுடைய மரபு அது ஒரு தனித்த ஒரு வழிமுறை நான் அதை முழுக்க எடுத்து பேச ஆரம்பித்தா அது சர்ச்சையில் போய் முடியும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேத மரபு அப்படின்னு ஒரு மரபு உண்டு சித்தர்களுடைய மரபு அப்படின்னு ஒரு மரபு உண்டு நீங்கள் உண்மையாகவே தமிழ்நாட்டு சித்தர்களுடைய மரபை பற்றிய ஆராய்ச்சி பூர்வமான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா தமிழ் சித்தர் மரபு அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் பேராசிரியர் டி என் கணபதி அவர்கள் அவருடைய பிஹெச்டி தீசிஸ் அது விவேகானந்தா கல்லூரியில் எனக்கு ஒரு தத்துவ நான் தத்துவத்துறை பயில நான் எக்கனாமிக்ஸ் தான் படித்தேன் ஆனாலும் எங்கள் விவேகானந்தா கல்லூரியில் தத்துவத்துறை பேராசிரியராக தலைவராக இருந்தவர் பணியாற்றியவர் பேராசிரியர் டி என் கணபதி அவர்கள் அவருடைய பிஹெச்டி தீசிஸ் வந்து தமிழ் சித்தர் மரபு அந்த சித்தர் மரபில் நிறைய நுட்பமான பல தகவல்களை ரொம்ப ஆழமாக பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் ரொம்ப டீப்பாக நம்ம ஸ்டடி பண்ணால் வேத மரபு அப்படிங்கிற ஒரு மரபும் சித்தர்கள் மரபு என்ற ஒரு மரபும் ஒன்று கொண்டு எதிர்நிலையில் கூட பயணித்ததற்கு நிறைய ஆதாரம் இருக்கு இப்போ நம்ம அதெல்லாம் எடுத்து சொன்னால் அது நல்லா இருக்காது ஏன்னா நம்ம ஒற்றுமையை பற்றி பேசுகிறோம் சமாதானத்தை பற்றி பேசுகிறோம் அதனால் வேறு ஒரு கோணத்தில் பார்க்கணும் அல்டிமேட் எய்ம் ரெண்டுக்கும் ஒன்று தான் என்னென்னா மனிதனை அமைதிப்படுத்துவது அப்படின்னு ஆனால் பக்தி மார்க்கத்துக்கும் சித்தர்கள் மார்க்கத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு பக்தி மார்க்கத்தினுடைய குருமார்களுக்கும் சித்த மார்க்கத்தில் வருகிற குருமார்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு நீங்கள் இதை எல்லாமே அறிவு பூர்வமான அனாலிசிஸாக மட்டுமே எடுத்துக்கணுமே ஒழிய சர்ச்சையாக எடுத்துக்கூடாது இப்போ பக்தி மார்க்கத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பக்தி மார்க்கத்தில் இருந்த குருமார்களுக்கு உடல் நலம் சில சமயத்தில் குறையும் அதை அவங்க பொருட்படுத்த மாட்டாங்க இப்போ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பகவான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு தொண்டையில் நோய் இருந்தது ரமண மகரிஷிக்கு முதுகு தண்டு முதுகு பகுதியில் ஒரு பிளவை நோய் இருந்தது அவர் ஞான மார்க்கத்தில் நின்றவர் பகவான் ரமணர் ராமகிருஷ்ணர் உங்களுக்கு எல்லா வகையான வழிமுறைகளையும் உலகத்துக்கு சொன்ன ஒரு குரு ஆனால் அவங்க சரீரத்தை பற்றி பெருசாக கவலைப்பட மாட்டாங்க சரீரத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஞான மார்க்கத்தில் போகிறவங்களும் சரி பக்தி மார்க்கத்தில் போகிறவங்களும் சரி எப்படி இருந்தாலும் இந்த உடம்பு அழிய போகிறது தானே அதை போய் ஏன் பெருசுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எல்லையில் இந்த சரீரத்தை பஞ்சபூதங்களாலான இந்த உடம்பு பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஆனால் சித்தர் மார்க்கத்தினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே என்ன அப்படின்னு கேட்டால் உடல் பற்றிய நூற்றுக்கு நூறு சதவிகித விழிப்புணர்வோடு உடலை பாதுகாப்பாக பேணிக்கொண்டே ஞானம் அடைதல் என்பது தான் சித்தர் மார்க்கத்தில் இருக்கிற தனித்த ஒரு சிறப் இந்த முதல் வித்தியாசத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேணும் பக்தி மார்க்கத்தில் வந்த குருமார்கள் ஞான மார்க்கத்தில் வந்த குருமார்கள் ஆனால் சித்த மார்க்கத்தில் வந்த குருமார்களுடைய இந்த சிந்தனை போக்கில் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு இடைவெளி அதனால் தான் சித்த மருத்துவம் என்ற ஒரு துறையே தோன்றியது உடம்பை வந்து பாதுகாக்கணும் உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் இந்த உடம்பை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சிவவாக்கியர் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார் கொஞ்சம் அந்த உதாரணம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு ஆனால் சிவவாக்கியர் அதை பச்சை அப்படியே சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு பொண்ணை நீ காதலிக்கிற அந்த பொண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிற நீ காதலித்து உன் பொண்ணை கல்யாணம் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி ஊருக்கு கூட்டிக்கிட்டு வர்ற நீ காதலித்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு வரும்போது ஒரு ரவுடி பைய அங்கேருந்து வந்து கத்தியை காமிச்சு டே நகர்ந்து போட அவளை எங்கிட்ட விட்டுடுற அப்படின்னு உன் பொண்டாட்டியே காதலியே அவன் கடத்திக்கிட்டு போனால் நீ சும்மா இருப்பியா கேட்குறார் சிவவாக்கியர் பாட்டுது நீ சும்மா இருப்பியா நீ சும்மா இருந்தால் நீ ஆம்பளையா நீ காதலிக்கிற கல்யாணம் பண்ணுற அந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு நீ திரும்பி ஊருக்கு வர்ற வரும்போது ஒருத்தன் கத்தியை காமிச்சு நகரு அப்படின்னு நான் இந்த பொண்ணை கட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு தூக்கிட்டு போனேன் நீ என்ன நீ என்ன இந்த உலகத்தில் மரியாதைக்குரிய மனுஷன் அப்படி சொல்லிட்டு சிவவாக்கியர் சொல்வார் இந்த சரீரம் எவ்வளவு காலமாக நான் பேணி பாதுகாத்தது இந்த எமன்னு ஒரு பையன் திடீர்னு குறுக்க வந்து கூற்று வந்துற பேரில் இந்த உடம்பை பிரித்து உயிரை பிரித்து நான் தனியாக கூட்டிகிட்டு போவேன் அப்படின்னு நான் விட்டுட்டா நான் என்ன மனுஷனான்னு கேட்குறாரு இது சிவவாக்கியர் அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் மரணம் என்பது மரணம் என்பது தவிர்க்க முடியாதது என்பது பக்தி மார்க்கத்தினுடைய சிந்தனை மரணம் என்பது சரீரத்துக்கு உண்டே ஒழிய ஆத்மாவுக்கு கிடையாது என்பது ஞான மார்க்கத்தினுடைய சிந்தனை ஆனால் மரணம் இல்லாதபடி உடலை வைத்து கொண்டே ஞானம் அடைந்து 
இந்த உலகத்தில் சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்பது சித்தர் மார்க்கத்தினுடைய சிந்தனை இந்த மூணு டிஃபரன்ஸையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் 